हेलो फ्रेंड्स मैं अंकित कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं कर्मेंट को एजुकेशन में और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारा जो सीबीएसई स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ठीक है जो आपका सीबीएसई का जो सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि स्कूल एजुकेशन का टॉपिक है वो भी आपका आएगा तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे ये मैं इंग्लिश में लेकर के आया हूँ ठीक है लेकिन यहाँ पे कंटेंट इंग्लिश में है और हिंदी में मैं समझा दूंगा इसको आपको और अगर आपको कंटेंट हिंदी में भी चाहिए तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ठीक है तो और हाँ कर्मेंट को एजुकेशन को प्रमोट कीजिए क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा बिल्कुल फ्री एंड ऑफ कॉस्ट ठीक है बिल्कुल फ्री रहेगी वाली एजुकेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से एक्चुअली में ये जो आता है आपका जो स्कूल एजुकेशन ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बजट क्या है इनका जो बजट है जो 2018-19 का है उसकी बात कर रहे हैं और उसके अंदर जो प्रपोज किया गया है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हम उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात की गई है कि हिस्टोरिकली विदाउट सिगमेंटेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास तक की बात कर रहे हैं हम यानी कि प्री नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास तक की हम बात कर रहे हैं और इसमें एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान देखिए एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम केवल वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकती है अब ये समग्र शिक्षा अभियान क्या ये पूछा जा सकता है इसके हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्कूल में एजुकेशन सेक्टर को मजबूत कराने के लिए बनाया गया कि मजबूत हो एजुकेशन सेक्टर ठीक है अभी जो एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा ये किस किस पैरामीटर पर खास तौर पर इसमें बात करिए कि जो प्राइमरी स्कूल है वहां से लेकर के आपका ट्वेल्थ तक के लिए अभियान चलाया गया वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये सिक्स टू एट तक के लिए है ठीक है एट टू ट्वेल्थ तक के लिए है लेकिन आप ध्यान रखना कि प्री स्कूल से ट्वेल्थ क्लास तक के लिए अभियान चलाया गया है इससे क्या होगा इससे क्या होगा जो जो एजुकेशन हमारे इंडिया की उसको इंप्रूव करने के लिए एक प्रकार से ये उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनका जो लर्निंग सिस्टम है उसको अच्छा बनाने के लिए जिससे आउटकम अच्छा आ सके ये समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया अब समग्र शिक्षा अभियान जो है इसके अंदर अपने आप में तीन स्कीम आती हैं, ठीक है इसके अंदर में अपने आप में तीन स्कीम डाली गई है वो तीन स्कीम कौन कौन से वो तीन स्कीम देखिए यहाँ पे लिखी हैं। एक है सर्व शिक्षा अभियान ठीक है शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एस एस ए एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शॉर्ट फॉर्म है आर एम एस ए और एक है टीचर एजुकेशन टीई यानी कि एक बात सोच लिए कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आएगा आपको जिसके सबकी शिक्षा की बात इसमें की जा रही है कि भाई सबकी शिक्षा होनी चाहिए और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसमें हम राष्ट्रीय में जो ओके कहते हैं जो माध्यमिक शिक्षा है उसको ज्यादा प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो ये कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ बेसिक शिक्षा लेने के बाद में वो शिक्षा से हट जाते हैं एजुकेशन सिस्टम त्याग देते हैं ठीक है तो उनको भी यहाँ प्रमोट किया जा रहा है और दूसरी बात है यहाँ पर कि टीचर एजुकेशन क्योंकि अगर आपके पास अच्छे और क्वालिफाइड टीचर होंगे तभी आप लोग अच्छा पढ़ पाएंगे ना तो इसमें कहा गया कि भाई टीचर की एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर को भी एजुकेट आपको रखना होगा तो ये तीनों बातें समग्र शिक्षा अभियान में डाली गई हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखना अब बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बैकग्राउंड लेकर चलते हैं राइट टू एजुकेशन का यानी कि शिक्षा का अधिकार एक्चुअली जो शिक्षा का अधिकार है उसकी जब बात करें तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एट्टी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना ये बना आपका 2002 में ठीक और इसमें क्या किया गया इसमें आपका आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया वहां पर आपको ना एक बात ध्यान रखेगा क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं कि आर्टिकल 21, 21 ए 22, 24 ऐसे आर्टिकल आपको देंगे ऑप्शन में तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप कहते हो अमेंडमेंट हुआ यानी कि संशोधन हुआ तो यानी कि आपका कोई ना कोई आर्टिकल नया जोड़ा होगा और जिस आर्टिकल के आगे अल्फाबेट लगा होगा ना कोई भी वो आर्टिकल हमेशा नया जोड़ा हुआ होता है तो इस बात का आप ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ पे क्या है राइट टू राइट टू एजुकेशन के लिए आर्टिकल बनाया गया है आर्टिकल 21 ए अब जो आर्टिकल 21 ए है इसकी एक और खासियत भी है मैं आपको बता दू इसके अंदर जो छह से चौदह वर्ष के बच्चे उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिलाने की बात केवल करते हैं उससे कम के बच्चों की यहाँ बात नहीं होती ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या इंडिया यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी दे रहा है कि इसको बच्चों को कि फ्री एंड कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कराई जाएगी इसमें बात की, क्या की गई छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए और ये आपका एक प्रकार से फंडामेंटल राइट आता है ध्यान रखना क्या आ रहेगा यहाँ पे फंडामेंटल राइट अब जब शब्द इस्तेमाल किया गया फंडामेंटल राइट तो इसको भी समझ लीजिए 
फंडामेंटल राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थ्री में आता है और इसके साथ में इसमें जो आर्टिकल आते हैं 12 से 35 तक आते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना है बहुत बेसिक बातें वहां पे पूछी जा सकती है अब इसके लिए बनाई गई इसको प्रमोट करने के लिए राइट टू एजुकेशन ठीक है तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बनाया गया इसको हम बोलते हैं आर राइट टू एजुकेशन एक्ट ठीक और ये बना पक टू में बनाया गया ठीक है टू में बना दिया और जिसके द्वारा प्रेजेंट किया गया क्या आर्टिकल ट्वेंटी ए की इसको यह प्रमोट करेगा समझ गए तो इसमें क्या होगा कि आपको एक प्रकार से यहां पे इसका देखिए मीनिंग मैंने लिख दिया दैट एवरी चिल्ड्रन हैज ए राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टेन इसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ठीक है यानी कि एक अच्छे स्कूल में आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी और बिना किसी ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के ठीक अब जो आर टी सॉरी आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन ए है इस, इसके अंदर इसके तहत लेकर के आए क्या आर टी ई एक्ट और ये आपका इफेक्ट हुआ जो आपका टू थाउजेंड मैंने नाइन बताया ना आपको नाइन में बना नाइन में बना तो टू थाउजेंड टेन में ये इफेक्टिव हो गया कि भाई टू थाउजेंड टेन से लागू हो गया और यहाँ पे बात करती है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की तो हम इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं यहाँ पे देखिए फ्री का मतलब दिया है फ्री एजुकेशन का मतलब है कि कोई भी चिल्ड्रन ठीक है वो बिना किसी फी के इस साल इस तक यानी कि छह से चौदह वर्ष की आयु तक वो एजुकेशन ले सकता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना यानी कि नो चाइल्ड आफ्टन ए चाइल्ड हु हैज बीन एडमिटेड बाय हिज और हर पेरेंट टू ए स्कूल विच इज विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक है अब यहां पर क्या है कि एक प्रकार से एक ये कह सकते हैं कि हम सबको फ्री चार्जेस और एक्सपेंसेस के बिना एक प्रकार से हम आपको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको इतना सक्षम बना रहे हैं कि वो अपनी एक एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट कर सके अब यहां पे एक बात की जा रही है कि कंपलसरी एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि यहां पे किसी भी जो जो भी कैंडिडेट होगा एजुकेट करने का उसमें जितने भी हमारे जिसमें रिलीजन होंगे कार्ड होंगे उन सबको काउंट किया गया वरना यानी कि हर धर्म हर जाति का व्यक्ति जो कि या फिर बच्चा जो कि छह से चौदह वर्ष की आयु का है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सकता है और किसी भी इंस्टीट्यूट में ले सकता है उसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं आप हिंदू धर्म के स्कूल में नहीं पढ़ सकते मुस्लिम में आपको पढ़ना पड़ेगा मुस्लिम में नहीं पढ़ सकते हिंदू में आपको पढ़ना पड़ेगा तो इस प्रकार की बातें वहां पर नहीं की जा सकती ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई कास्ट का फ्रेमवर्क नहीं बनेगा ठीक है सबके लिए लीगल ऑब्लिगेशन होंगे और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही ये प्रोवाइड कराएंगी दोनों ही ये प्रोवाइड कराएंगी हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि एक और आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 45, ठीक है जो क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे जो एज ग्रुप दिया हुआ यहां से दिया छह से चौदह तो एक मन में क्वेश्चन हो जाता सर छह वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो फोर्टी फाइव दिया गया ना ये दिया गया पार्ट फोर में ठीक पार्ट फोर में दिया गया है और इसके अंदर खासियत क्या रखी गई है पार्ट फोर्थ में जो आपका डीपीएसपी में आता है इसके अंदर खासियत रखी गई है कि जो जीरो से छह वर्ष के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की बात की गई जैसे आपका होता ना आंगनबाड़ी सिस्टम लाइक दैट ठीक है तो उसकी बात यहां पे की गई है द आर टीई एक्ट प्रोवाइड फॉर द ठीक है राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आप अपने पास के पड़ोस के स्कूल में ही एजुकेशन ले सकते हो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको किसी स्पेशल स्कूल में जाना होगा अब यहाँ पे देखिए स्पेशल स्कूल के बात ऐसे है कि जैसा होता है ना कि भाई बच्चा मान लीजिए बच्चे के घर से सौ से दो सौ मीटर की दूरी पर एक स्कूल मिलता है और बच्चा वहां ना जाकर किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो वो बोले भाई दूसरे स्कूल में आप उसको दूर हो सकता है लेट हो सकता है जाने में तो उसको बोले कि आप अपने पड़ोस के पास के स्कूल में एडमिशन ले सकते हो और इस बिहार पे आपको मना नहीं कर सकता कि आप किसी भी अलग रिलीजन से किसी से भी बिलोंग करते हो यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इट्स क्लैरिफाई दैट कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि यहाँ पे कंपल्सरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी वो भी फ्री एकदम फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराएगी ठीक है और एज ग्रुप मैंने आपको बताया दिया इसमें कुछ ज्यादा है नहीं डिटेल था यहाँ पे लिखी हुई आप पढ़ भी सकते हो इसको ठीक है और साथ में क्या कहते हैं एक प्रकार से जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें आपकी इलेवन नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें क्या किया गया पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई है कि वो अपने बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे ये पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी ठीक है तो ध्यान रखना इस बात को 
अब देखो यहाँ पे एक चीज है इट्स स्पेसिफिक द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स इन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि एक प्रकार से स्पेसिफाई कर रहे हैं ड्यूटी को भी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी बनेगी यहाँ पे सबसे सब पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है गवर्नमेंट की क्योंकि गवर्नमेंट ही आपकी कर्तव्यता होती है प्रकार से तो गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब यहाँ पे एक बात देख लीजिए कि जो गवर्नमेंट का नाम यहाँ पे लिया गया ना इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया एक प्रकार से कैसे एक होती है स्टेट गवर्नमेंट आपकी ठीक है एक होती है आपकी सेंटर गवर्नमेंट लेकिन और एक होती है आपकी जैसे जहां पे ना स्टेट गवर्नमेंट होगी ना ना सेंट्रल गवर्नमेंट वहां प्रशासक होता है एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन वो आती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो हम दो प्रकार की गवर्नमेंट को मानने चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं लोकल अथॉरिटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी साथ में आपके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए कि आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए और साथ में जो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा जाए ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है एजुकेशन महंगी हो जाती है इट्स ले डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रेटिंग इंटर एलिया और दू ओ पीपल टीचर रेशियो यहाँ पे यह एक बात ध्यान रखना कि ये जो एजुकेशन एक्ट बनाया गया है इसमें क्या है टीचर का रेशियो भी ध्यान रखेंगे कि टीचर का रेशियो कैसे कि मान लीजिए थर्टी फाइव स्टूडेंट पे एक टीचर अवेलेबल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि एक टीचर पढ़ा रहा है उसमें आपने सत्तर अस्सी नब्बे सौ बच्चे ठूस दिए कि पढ़ो एक क्लास में बैठकर तो ऐसा नहीं होगा ठीक है साथ में आपके वो बैठने की जगह व्यवस्था बिल्डिंग होनी चाहिए अच्छी और बिल्डिंग में आपका क्या एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए अच्छा था स्कूल वर्क आना चाहिए और स्कूल के वर्किंग डेज होनी चाहिए भाई कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कितने बड़े में स्कूल होगा मान लीजिए कि स्कूल मान लीजिए बना दिया कि यहाँ पे स्कूल होगा अभी स्कूल ही थोड़ी बना देंगे उसके अंदर प्ले भी होगा और बैठने की व्यवस्था होगी टीचर्स के रूम होंगे स्टाफ रूम होंगे क्लास होंगे अलग अलग क्राइटेरिया के रूम होंगे गेम रूम होंगे तो वो सब भी उसमें होना चाहिए और वर्किंग डेज भी ध्यान रखने की आपको वर्किंग डेज कितने चाहिए छुट्टी कितनी होनी चाहिए टीचर का वर्क वर्किंग आवर्स भी कंपलसरी है ये सारी बातें इसमें कर दी गई कि भाई किस किस नॉमिनेशन और नॉर्म्स पे आप ये टिकाएंगे कि भाई किस प्रकार से एजुकेशन को आप इंडिया में प्रमोट करेंगे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बोल दी जाए कि भाई हफ्ते में तीन दिन आपकी क्लासेस होंगे और तीन दिन चार दिन फ्री होगा नहीं एक डिसाइड कर लिया और सभी स्कूल उसी पैटर्न पे चलेंगे सभी स्कूल उसी पैटर्न पे चलेंगे फिर अब यहाँ पे क्या है इट्स प्रोवाइड फॉर रेशनल डिप्लॉयमेंट फॉर टीचर बाय इंश्योरिंग दैट द स्पेसिफिक पीपल टीचर रेशियो या जब तक कि एक हर स्कूल में जो गवर्नमेंट है उसकी गारंटी होगी कि भाई वो एक प्रॉपर रेशियो बनाए कि टीचर इतना होना चाहिए स्टूडेंट इतना होना चाहिए अगर वैकेंसी वहां पे खाली है मतलब टीचर अवेलेबल नहीं है तो टीचर्स को वो हायर करेगी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी बच्चों के लिए टीचर हायर करे और ये सभी जगह पर होगी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर भी होगी यहाँ पर जो अर्बन और रूरल एरिया है उनमें भी होगी हर जगह पर यही क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा यहाँ पे इट्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क ठीक अब यहाँ पे क्या देखो अगर मान लीजिए कोई टीचर ऐसा है जो एजुकेशनल सिस्टम से जुड़ा ही नहीं है अब एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है जैसे कि होता है ना कि किसी ने कभी टीचिंग के कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हो या फिर वो इतना क्वालिफाइड ना हो आपने किसी को भी उठाकर आप टीचर बना सकते तो ऐसा नहीं चलेगा आप किसी को भी उठाकर टीचर नहीं बना सकते वो एक प्रकार से डिसाइड होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा ही लोकल अथॉरिटीज के द्वारा कि हाँ ये टीचर बनने की काबिलियत रखता है ये बच्चों को पढ़ा सकता है तो उसका भी एक टीचर बनने का भी क्वाली जो क्राइटेरिया वो डिसाइड किया जाएगा इसमें बात ध्यान रखेगा इट्स प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेन टीचर ठीक है यहाँ पे क्या है कि ट्रेन टीचर ही चाहिए टीचर्स को ऐसा नहीं कि आपने क्वालिफाइड बना दिया और आप ले आए नहीं उनको पहले आपको ट्रेनिंग देनी होगी यानी कि आपको उनको कम से कम छह महीने के लिए आठ महीने के लिए साल भर के लिए एक स्कूल में भेजेंगे जहां पर वो एज ए ट्रेनिंग काम करेंगे सीखेंगे कि बच्चों कैसे वो एजुकेट करेंगे कैसे वो पढ़ाएंगे और उसके बाद ही वो आकर के बच्चों को ट्रीट करेंगे पढ़ाएंगे ठीक है अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ बातें बंद कर दी गई है कि कौन कौन सी बातें प्रोहिबिट कर दी गई है पहला क्या फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट यानी कोई भी टीचर अपने मन की भड़ास निकालने के लिए किसी भी बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं करेगा और मेंटली हरेस नहीं कर सकता ठीक है यानी कि दिमागी रूप से टॉर्चर नहीं कर सकता कभी होता है ना टीचर्स बोलते हैं उनके मतलब उनको एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि नहीं तुम इतने बेकार हो तुम आगे नहीं बढ़ सकते ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते या फिर कोई बच्चा होमवर्क ना करे ठीक से नहीं पढ़ पाया नहीं समझ पाया बातों को तो उनको बहुत ज्यादा कठिन वो क्या कहते हैं पनिशमेंट दे दी जाती है
फीस वो एक्स्ट्रा फीस फीस नहीं लेंगे प्राइवेट और ट्यूशन बाय टीचर्स यानी कि जो टीचर होंगे स्कूल के वो प्राइवेट ट्यूशन उन बच्चों का नहीं लेंगे समझ रहे हो कि पहले वो बोलते हैं भाई अब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां मान ली दस बच्चे पढ़ रहे हैं तो बैन कर देंगे कि भाई आप इन स्कूल के बच्चों को अपने घर पर प्राइवेट ट्यूशन के लिए नहीं बुलाओगे ठीक है रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकोगनाइजेशन यानी कि आप किसी भी रजिस्ट्रेशन के बिना अपना स्कूल नहीं चला सकते तो ये सारे के सारे पैरामीटर आपके खरे उतरने चाहिए तब ही आप एक सही समाज के लिए शिक्षा का व्यवस्था कर सकते हो अगर ये सारे पैरामीटर खड़े नहीं उतरेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी यानी प्रॉब्लम क्या होगी मतलब आपको अलाउड ही नहीं करेंगे क्या आप एजुकेशन दो ठीक है अब यहाँ पे क्या है इट्स प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलम इन द कॉन्सन विद ए वेल्यूएबल इन हेड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and which would ensure that the all around development of child building theek hai on the children knowledge yahan pe ek baat dekh lijiyega ki jo bhi ek criteria develop kiya jayega to yahan pe sabse bada development ye hona chahiye ki aap har tarah se jo children hai bachcha hai uski knowledge boost karne ke liye develop karne ke liye aap ek kaam kar rahe ho अब इनके लिए एक और व्यवस्था की गई देखिए एक हो गया मिड डे मील की व्यवस्था एक्चुअल में क्या था कि जो बच्चे थे वो उनका रेशो बढ़ने जाता है स्कूलों में पेरेंट्स उनको भेज देते पढ़ने के लिए क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते थे कि भाई चार पैसे कमाएगा घर में काम आएंगे और फिर क्योंकि इनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होती थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिड डे मील की व्यवस्था कर दी कि भाई अब बच्चा जो पढ़ेगा उसको खाना भी मिलेगा तो दो में स्कीम चलाई गई इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एम डी एम एस मिड डे मील स्कीम ठीक है यहाँ पे क्या होगा कि कुकिंग होगी बच्चों के लिए खाना बनेगा जिसको गवर्नमेंट हेल्ड करेगी गवर्नमेंट के अंडर में काम होगा सारा सारा और खाना बनेगा और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के खाना बांटा जाएगा उनको खिलाया जाएगा जिसमें बात की गई खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें जो मिनिमम कंटेंट ऑफ कैलोरी है वो थ्री होनी चाहिए ठीक है तीन कैलोरी पर डे बच्चों को मिलनी चाहिए और यहाँ पे जो एनर्जी है वो आठ से बारह ग्राम होनी चाहिए इन बातों को ध्यान रखना कि कैलोरी और एनर्जी कितनी दे रहे हैं यहाँ पर ठीक है आठ से बारह ग्राम एनर्जी होनी चाहिए और प्रोटीन पर डे कम से कम मिनिमम क्या कहते हैं मिलना चाहिए दो सौ दिन तक दो सौ दिन तक ऐसे मिलना ही चाहिए और ये जो स्कीम थी दो में लाई गई थी और दो में इसको शुरू किया गया था ठीक है और यहां पर बताया गया था कोई भी एक चिल्ड्रन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को आप छोड़ रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक चिल्ड्रन इस स्कीम के अंदर काउंट होना चाहिए सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए ठीक है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया लोकल बॉडीज को भी ऐड किया और उसमें क्या किया कि भी एजुकेशन गारंटी स्कीम भी प्रोवाइड की एजुकेशन गारंटी स्कीम लेकर के आए और साथ में अल्टरनेटिव एंड इनोवेशन एजुकेशन सेंटर भी खोले गए कि भाई एक प्रकार से आपको प्रमोट करना है बस किसी भी तरह बच्चों का एजुकेट तो आपको करना ही है फिर क्या हुआ आगे जाकर के अक्टूबर 2007 में इस स्कीम को एक प्रकार से और एक्सटेंड किया गया ठीक है और चिल्ड्रन ऑफ अपर प्राइमरी क्लास एग्जांपल के तौर पे आपका सिक्स टू एट क्लास तक इसको और बढ़ाया गया जिसके अंदर जो आपके बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं एजुकेशन सिस्टम्स हैं और जो इस क्या कहते हैं आपके और अदर जो बच्चे थे वो भी इसके अंदर काउंट लग गया उनको भी न्यूट्रिशन मिलने लग गया ठीक अब यहाँ पे क्या है ये प्रोग्राम जो था वो कैसे क्लियर था न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल और इसके अंदर क्या गया फिर और ज्यादा बच्चे ऐड हो गए और साथ में जो क्या कहते हैं प्राइमरी स्टेजेस है उसको भी बढ़ाया गया कि 700 हंड्रेड कैलोरीज कर दी गई और ट्वेंटी ग्राम प्रोटीन यहाँ पे कर दिया गया बढ़ा कर टू में ठीक और फिर उसके बाद में मतलब ये समझ लिया कि टाइम टू टाइम ये प्रोग्राम बढ़ता ही जा रहा है और इस स्कीम को फिर से रिवाइज किया गया अप्रैल 2008 में और यहाँ पे क्या किया गया सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एज वेल एज अनिकोगनाइज ठीक है दोनों इंस्टीट्यूट में डाला गया इसको किस में एक रिकॉग्नाइज में और अनरिकोगनाइज दोनों में डाला गया और साथ में लिख दिया गया यहाँ पे मदरसा जो होता है ना मदरसा इसमें जो आपके मुस्लिम खास उन सब में भी ये स्कीम लागू कर दी गई तो ये था आपका स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ सीबीएसई इसको आई होप आपने अच्छे से समझ लिया अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं हिंदी में भी इसकी वीडियो ले आऊंगा तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू